அன்புக்கும் வணக்கத்திற்கு முறைய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் ஏறத்தாழ இன்றைக்கு காலையில் ஒரு பத்து மணி இருக்கும் தம்பி மகேந்திர பாபு அவர்கள் எனக்கு கைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு ஐயா இன்றைக்கு அகில உலக குடும்ப தினம் இதை ஒட்டி ஒரு பதிவு இட வேண்டும் தாங்கள் பேசி அனுப்புங்கள் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு சற்று நகைப்பாக கூட இருந்தது என்னையா இது குடும்பத்திற்கு ஒரு தினமா நாம குடும்பத்தோட தானே இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கல குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு தினமா அப்படின்னு கூட முதல்ல நான் கொஞ்சம் கேலியா தான் நினைச்சேன் ஆனா சில செய்திகளை நாம் புரட்டி பார்த்த பின்னால தான் அடாடாடாடாடா எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்திலே இந்த குடும்பம்ங்கிற கட்டமைப்பு சிதைந்து போயிருக்கு அவகையினால தானே இன்றைக்கு இந்த சர்வதேச குடும்ப தினம் அப்படிங்கறத கொண்டாடுறாங்க நாம கூட ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு செயலா நினைச்சிட்டமே அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்படி பார்க்கும்போதான் இன்றைக்கு ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க உலகத்துல தத்தம் குடும்பத்தை பிரிஞ்சு இருபத்தோரு கோடியே நாற்பது லட்சம் பேர் தன் குடும்பத்துக்காக ஆங்காங்க வெளிநாடுகள்ல போய் குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் பார்த்தேன் இந்த தகவலை பார்த்தோடனே தான் எனக்கு மனசு ரொம்ப கனமா இருந்தது அடாடாடாடாடா இப்படி எல்லாமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சேன் அப்படி யோசிக்கும் பொழுது அப்புறம்தான் சரி இது பற்றிய செய்திகளை கொஞ்சம் நாம திரட்டி பார்ப்போம் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு எனக்கு செய்தி தெரிய வந்தது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபை உலகத்துல இருக்கக்கூடிய குடும்ப பொருளாதார நிலை அந்த குடும்பத்துல கணவன் மனைவி எப்படி சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் குழந்தைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அந்த குடும்ப கட்டமைப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிதஞ்சுகிட்டே போகுது அப்படிங்கறத பத்தி யோசனை பண்ணி இருந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல நம்ம இருக்கிற நமக்கு இது பற்றிய சிந்தனை நமக்கு ரொம்ப அதிகமா இல்ல அது குறிப்பா என் வயதுல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி தோணல ஏன்னா நாங்க எல்லாம் சின்ன வயதுல எப்படின்னு சொன்னா எங்க குடும்பத்துல வந்து ஆறு ஆண்கள் ஒரு பெண் அடுத்த எங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே ஒரே குடும்பம் எங்க அண்ணனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே ஒரே குடும்பமா தான் இருந்தோம் இத்தனைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஓடு ஓடு ஒரு பகுதி ஒரு கார ஒரு பகுதி முன்னால வந்து கூற ஒரு பகுதி இருக்கிற ஒரு சிறிய அளவுல இருக்கிறதான் என்னன்னா காலையில எந்திரிச்சோம் சொல்லியாச்சுன்னா அவங்கவங்க வேலையை அவங்கவங்க பாக்கணும் எங்க அப்பா வந்து வெளியில வேலைக்கு காலையில போயிருவாங்க வயல் வேலைக்கு போயிருவாங்க எங்க அம்மா வந்து காலையில நல்லா ஒரு பெரிய ஏன்னா பெரிய குடும்பம் இல்லையா அதனால கிட்டத்தட்ட ஒரு மரக்கா அரிசி அரிசினா ஒரு மரக்கா இல்லைன்னா சோளம்னா இதெல்லாம் வச்சு ஆக்கி வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா அவங்க ஒரு எட்டு ஒன்பது மணி இப்ப எல்லாம் காட்டு பக்கம் போயிருவாங்க அடுத்த அண்ணன் மாறு அவங்க அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க நான் சின்ன பையங்கிறதுனா நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிடுவேன் எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன் பையன் என்ன விட ஒரு மூணு வயசு இளையவன் அவனை கையை பிடிச்சுட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போவேன் எல்லாம் பார்த்தா இப்ப அடுத்து வந்து பகல்ல வந்து வீட்டுக்கு வந்தோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு சாப்பாடு எல்லாம் யாரும் போடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அவங்க அவங்க வர வேண்டியது இதுல பார்த்தோம்னு சொன்னா சோள உருண்டு இருக்கும் அதுல களி இருக்கும் அதை அப்படியே கும்பாவில் எடுத்து போட வேண்டியது அடுத்து தயிர் இருக்கும் மோர் இருக்கும் அதை கரைக்க வேண்டியது சாப்பிட வேண்டியது பள்ளி கொடுத்து போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது வேலை செய்யறவங்களுக்கு அவங்க அவங்க கையில தூக்கு பொண்ணியில கொண்டு போயிருவாங்க அடுத்து ராத்திரி நேரம் வந்தா அன்னைக்கு அப்ப வந்து என்னன்னா எல்லாரும் ஒண்ணு சேருவோம் ஒண்ணு சேர்ந்தா என்ன செய்வாங்கன்னா பக்கத்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இப்ப என்ன எங்க வீட்டுல வந்து எங்க பாட்டனார் இல்ல பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பாட்டனார் இருப்பாரு நாங்க அங்க போய் மொத்தமா ஒரு பத்து பேரு திண்ணையில உட்காந்துக்குவோம் அவர் கதை சொல்லுவாரு கதை சொல்லி அதுல ரொம்ப ருசியா கதை சொல்லி அவ்வளவு சஸ்பென்ஸ் வேற வச்சிருவாரு அடுத்த நாள் அவர்கிட்ட கதை இயக்கணுங்கிறதுக்காகவே அப்படி எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தது உண்டு அதே மாதிரி குளிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தனித்தனியா ஒரு ஆளுக்கெல்லாம் ஒரு போர்வை எல்லாம் கிடையாது ஒரு பெரிய கண்டாங்கி சேலை அந்த சேலையை எடுத்து நாலு பேர் வரிசையா படுக்க வச்சு அப்படியே போத்தி விட்டுருவாங்க அதுதான் ராத்திரில அடுத்து காலையில என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா எல்லாருமே நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சாங்க 
எந்திரிச்சு ஒருத்தர் போய் கொட்டத்தை கழுவணும் ஒருத்தர் சாணி இல்லைன்னா ஒருத்தர் குப்பையை கொண்டு போய் கொட்டணும் அடுத்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவேன் இப்படி எல்லாம் இருந்தமே இன்னைக்கு குடும்ப விழான்னு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு நிலையாயா இருக்கு என்னடா இது அப்படின்னு எனக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய குழப்பமா தான் இருந்தது அப்புறம் பார்த்தா அடே அப்பா ஆக இந்த ஐக்கிய நாடுகளுடைய சபையினுடைய அறிக்கையை பார்த்த பின்னால எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருக்கு ஆக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது வருஷம் சர்வதேச குடும்ப தினமா மே பதினஞ்சாம் தேதிய அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அது அறிவித்ததற்கு என்ன காரணம் சொன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்தல குறிப்பா இந்தியாவை பொறுத்தல இன்னும் குடும்பங்கள் ஒரு தனி நிலையில இல்ல இன்றைக்கும் நம்ம வந்து இந்தியாவை பொறுத்தல அதான் வெளிநாட்டுக்கார வந்து ரொம்ப பார்த்து வியப்பதே நம்முடைய குடும்ப முறையை பார்த்து தான் வியக்கிறான் ஏன்னா வெளிநாடுகள் அப்படி நிலைமை இல்ல ஏன்னா பன்னெண்டு வயசுக்கு மேல ஒரு பையன் வந்துட்டான்னா அவன் அவங்க வீட்டு பையனாவும் இருக்க மாட்டான் அவன் அங்கிட்டு போவேன் டேட்டிங்னு சொல்லி நாலு பிள்ளைகளோட போவேன் அதே மாதிரி பொம்பளை பிள்ளையும் வயசுக்கு வந்த பிள்ளை போகும் நான் வேடிக்கையா கூட கேள்விப்பட்டது உண்டு எப்படின்னா பொம்பளை பிள்ளை வந்து ஒரு பதினாறு வயசாய ஆன பிள்ளை வீட்டுக்கு திரும்பி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப யாராவது பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லாம வந்தா அவங்க அம்மா கேப்பாளா என்ன நோ பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படிமா இல்லைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவளுக்கு ஏதோ ஹார்மோன்ல குறை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே டாக்டர் கூட்டு போய் டாக்டர் இவளுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்ல டாக்டர் இவளுக்கு ஹார்மோன்ல ஏதாவது குறை இருக்கான்னு பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி வேடிக்கையா நான் கேள்விப்பட்ட செய்தி இது ஆக இப்படி வெளிநாடுகள்ல குடும்பங்கள் சிதைந்து போய்விட்டன ஆகையினாலே தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை இப்படி ஒரு நிலையை கொண்டு வந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதற்கடுத்து இப்ப இப்ப கொஞ்சம் பார்க்க 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 என்ன நிலை ஏற்படுதுன்னா அந்த தாக்கம் இப்ப இந்தியாவுக்குள்ளேயும் வந்துருச்சு இந்தியாவுலயும் அந்த மாதிரி நிலைமை வந்து விட்டது ஏன்னா இன்றைக்கு எல்லாரு கையிலையும் கைபேசி இருக்கு இந்த கைபேசியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றான் இன்றைக்கு பிள்ளைகளும் இப்ப நாங்க சொல்றது மாதிரி இப்ப ஏழு பிள்ளைங்க எட்டு பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து சொல்ல முடியுமா அத ஏற்கனவே அரசாங்கம் வேற ஒரு காலத்துல மூணு நிச்சு அப்புறம் ரெண்டு நிச்சு இப்ப ஒண்ணு நிச்சு இப்ப இன்னைக்கு எல்லாட்டையும் பரவாயில்லங்கிற அளவுக்கு நிலைமை ஆகி போச்சு காரணம் எக்கச்சக்கம் மக்கள் தொகை பெருகி போச்சு ஆகனால ஒன்றும் கட்டுப்படுத்த இயலல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இப்ப இந்திய தேசத்திலேயே அந்த நிலைமை வந்துருச்சு கைபேசியை வச்சுக்கிட்டு அவே ஒரு உருவில வந்து தட்டிக்கிட்டு இருக்கியா அடுப்படியில் இருக்க அம்மா கிட்ட ஹலோ அம்மா என்னம்மா சமைச்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கியா அப்ப அந்த குடும்ப உறவுகள் சிதைந்து கொண்டே வருகின்றன அப்படிங்கறது இப்ப உண்மையிலே நிதர்சனமா இருக்கு ஆகையினாலதான் இந்த குடும்ப தினத்தை கொண்டாட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் இந்த குடும்ப தினத்தை கொண்டாடும் போது நம்ம சங்ககால இலக்கியத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் சிந்திக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தை ஒரு பெரிய தெய்வீகமான பல்கலைக்கழகமாகவே நம்முடைய பெரியவர்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது சங்க இலக்கியத்துல அம்மா அப்பாங்கிற பேர் இல்ல இருந்தாலும் தலைவன் தலைவி செவிலி நற்றாய் பாங்கன் தோழி அப்படிங்கிற கதாபாத்திரங்களை படைச்சு ஒரு குடும்பத்தினுடைய தன்மை ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி வாழ்க்கை வாழ்வது அதுபோல குழந்தைகளை எப்படி பாராட்டுவது பாருங்க ஒரு பாட்டுல சொல்றான் குரு குரு நடந்து சிறுகை நீட்டி இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் நெய்யுடைய அடிசில் மெய்ப்பட விதர்த்தும் மயக்குறு மக்களை இல்லார்க்கு பயக்குறை தாம் வாழ்நாளேன்னு ஒரு பாட்டு சொல்லுது அப்ப அந்த குழந்தை செல்வத்தை எந்த அளவுக்கு அவர்கள் பேணி இருக்கிறார்கள்னு பாருங்க அதே மாதிரி ஒரு வீரத்தாய் அந்த வீரத்தாய் என்ன பண்றா ஒரு பொண்ணு அவ வந்து வயசுக்கு வந்த பொண்ணு அந்த வயசுக்கு வந்த பொண்ணு என்ன பண்றான்னா தன் காதலனா அப்படியே தேடி வர்றா அது சின்ன குடிச அந்த சின்ன குடிசையினுடைய மேற்கூரைய அவ பிடிச்சுக்கிட்டா பிடிச்சுக்கிட்டு உள்ள இருக்க கிளவிய பார்த்து கேக்குறா ஏ கிளவி ஓ மக எங்க அப்படின்னு அடி போடி அது என்ன அவ எங்க எங்கயா இருக்கியா இந்த புலி புலி இருந்துட்டு போன குக மாதிரி இருக்கிற வயிறு தாண்டி இங்க இருக்குது அத போர் களத்தில் இருப்பாண்டி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு சிற்றில் நட்புன்னு பற்றி நின் மகன் யாண்டுலனோ என வினபுதி புலி சோர்ந்து போகிய கல்லளை போன்ற ஈன்ற வயிறோ இதுவே 
தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத்தானே அப்படின்னு சொன்னான் ஆக அதே மாதிரி உக்கூர் மாசாத்தியார் சொல்றாரு அந்த வீரத்தை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே மேனால் உற்ற செறிவிற்கு இவள்தன் ஐ பெருநிறை விளங்கி ஆண்டு பட்டனே நெருணல் உற்ற செறிவிற்கு இவள் கொழுந்தன் களத்தொழிந்தனே இன்றும் செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று வயங்கி ஒரு மகன் இல்லது இல்லோல் செருமுகம் நோக்கி செல்கன விடுமேன்னு சொல்றான் அப்ப அந்த காலத்துல வந்து தாய் நாட்டு பற்றோட ஒரு குடும்பமே இருந்தது ஒரு குடும்பத்துடைய கடமையே தாய் நாட்டுக்காகத்தான் ஏன்னா முதனா போர்ல அவங்க கூட பிறந்த ஒருத்தர் சண்டைக்கு போயிட்டான் அவன் இறந்துட்டான் ரெண்டாவது நாள் போருக்கு வெளியூர்ல பொருந்து வந்த கணவன் வந்தான் அவனை அனுப்பிச்சுட்டா அவனை இறந்துட்டான் மூணாவது சின்ன குழந்தையா இருக்கிறவனே போருக்கு அனுப்புறான்னு பாக்குறோம் அப்ப அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை முறை இருந்திருக்குது அதற்கடுத்த காலகட்டங்கள்ல பார்க்க பார்க்க இந்த குடும்ப உறவு முறை என்பது எப்படி ஆயிருக்குன்னு சொன்னா ஒரு ஒழுக்க நிலை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புல சங்க மருவிய காலத்துல இருக்குது அப்புறம் அதுக்கடுத்து பக்தி இலக்கிய காலம் வரும்பொழுது ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னாலே காலையிலிருந்து மாலை வரை அவர்கள் பக்தியோடு வாழ்க்கை வாழ்ந்து அவர்கள் தத்தம் தேவைகளை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தத்தம் தேவைகளை நிறைவேற்றி கொண்டார்கள் என்ற செய்தி அடுத்து இப்ப எனக்கு வந்து எழுபது வயதுக்கு மேல ஆயிடுச்சு இப்ப எனக்கே இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா அப்ப எல்லாம் தனித்தனி அறைகள் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஒரு திருமணம் செய்த புதிதாக திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சந்திப்பதே ஒரு ரொம்ப திருளா இருக்கும் ஏன்னா அதாவது கடைசியில அந்த மனைவி படுத்திருப்பா கணவன் வந்து கடைசியில படிப்பா எல்லாரும் தூங்குவாங்களான்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்து மெதுவா போகணும் மெதுவா போய் அவ கால சுரண்டி அப்புறம் முடிச்சு பார்த்து அப்புறம் அப்படின்னு அப்புறம் 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 ஒதுக்கிடும் அப்படியெல்லாம் இருந்த ஒரு காலம் இன்னைக்கு அடையா அப்பா நினைக்கவே வேடிக்கையா தாயா இருக்கு எல்லாம் என்னங்கிறீங்க எல்லாம் மேல்நாட்டு கலாச்சாரம் தான் நாம சாப்பிட்ட கம்பு போயிருச்சு நாம சாப்பிட்ட சோளம் போயிருச்சு நாம சாப்பிட்ட அரிசி போயிருச்சு எல்லாம் பீசா பர்கரு இப்படிப்பட்ட கலாச்சாரம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருந்த நல்ல பழக்கங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு வெளிநாட்டுக்காரன் பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா வெளிநாட்டுக்காரன் தரக்கூடிய அந்த கெட்ட பழக்கத்தை எல்லாம் நாம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம கிட்ட வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்றது ஆகையினால இந்த குடும்ப விழாவை முன்னிட்டாவது நாம என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா நம்முடைய பழைய அதான் சொல்றான் பாருங்க பழைய எப்பொழுதுமே பழமைங்கிறது ஒரு வேர் அந்த வேற விட்டுட்டம் சொல்லியாச்சுன்னா அந்த மரம் காஞ்சி போயிடும் ஆகையினாலே அந்த வேரை விடாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன் அடுத்து பாரதிதாசனுடைய குடும்ப வழக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை படிச்சா போதும் ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கணும் எப்படி வாழ்க்கை வாழணும் இதை பின்பற்றி விட்டாலே போதும் ஏன்னா குடும்பம் என்பது ஒரு சமூகத்தினுடைய உறுப்பு தான் பல குடும்பங்கள் சேர்ந்துதான் சமூகமா மாறுது அப்ப ஒரு குடும்பத்தில என்ன நிகழ்வோ அந்த நிகழ்வு சமூகத்துல பிரதிபலிக்கும் ஆகையினால ஒவ்வொரு குடும்பமும் தனித்தனியாக இருந்தாலும் அது ஒரு சமூக கட்டமைப்போடு இருந்தா தான் நிச்சயமா சமூக நல்லா இருக்க முடியும் ஆகையினால சமூகம்ங்கிறது என்னையோ எங்கேயோ இருக்கிற ஒண்ணு இல்ல சமூகம்ங்கிறது எல்லாமே குடும்பங்களுடைய கூட்டமைப்பு தான் ஆகையினால பாரதிதாசன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஒரு நல்ல குடும்பத்துல ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியை சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு அதாவது குடும்ப விளக்கனுடைய முதல் பகுதியில சொல்றாரு அதாவது அந்த தலைவனுடைய பேரு மனவழகனா தலைவி பேரு தங்கமா இந்த தங்கங்கிறவன் விடிய காலையில் எழுதுறா கோலம் போடுறா காலையில பாட்டு பாடுறா வீட்டு வேலைகளை செய்யறா கணவனுக்கு உதவி புரியறா குழந்தைகளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்யறா தொண்டு செய்யறா பள்ளிகளுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புறா அப்புறம் தையல் வேலை பண்றா அப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா மாமன் மாமியார வரவேற்கிறா ஏன்னா வெளியூருக்கு போன மாம் மாமன் மாமியாரு வர்றாங்க அவங்கள வரவேற்கிறா அதுக்கடுத்து பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு போடுறா அந்த முதியவர்களுக்கு துணையா இருக்கிறா ரொம்ப முக்கியமான செய்தி அது முதியவர்களுக்கு துணையா இருக்கிறா பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு போடுறா அப்புறம் காலையில இருந்து மாலையில வரைக்கும் என்னென்ன நடந்ததுங்கிற செய்தியையும் அடுத்த வரவு செலவு இதையும் கணக்கு பிள்ளை மாதிரி எழுதி வச்சு அத கணவன்ட்ட கணக்கு காட்டுறா அப்புறம் சாயந்தர நேரமா கடற்கரையில போய் காத்து காற்று வாங்கிட்டு வர்றாங்க அப்புறம் இரவு வந்து விட்டது 
இரவு வந்த உடனே பிள்ளைகள் எல்லாம் உறங்க வச்சாச்சு மாமன் மாமியார் ஒரு பக்கத்துல இருக்கிறாங்க உடனே இவ என்ன பண்றா தன்னுடைய கணவன் இருப்பிடத்துக்கு போய் அவ ஒரு செரு ஒரு செருமல் செருமரா அப்படின்றா உடனே தூங்கிட்டீங்களா தான் அப்படின்றாளாம் உடனே அத்தா நான் தூங்கிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி வான்னு சொன்னி அழைத்தான் ரொம்ப இன்ப ரசமா அந்த செய்தியை சொல்லி இருப்பாள் அப்படி சொல்லி இருக்கும் பொழுது அவ எப்படியெல்லாம் அந்த செய்தியை வர்ணிக்கிறார்னு பாருங்க அதாவது வெளியூர் போன மாமன் மாமியார் வர்றாங்க அந்த வர்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தம்முடைய குடும்பத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் அங்கிருந்து வாங்கிட்டு வர்றாங்களாம் ஒரு வண்டி நிறைய வாங்கிட்டு வர்றாங்களாம் அந்த வாங்கிட்டு வந்தத இந்த மருமக வாங்கி 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 அடுக்கி வைக்கிறாளாம் அந்த பாட்டை கொஞ்சம் கேளுங்களேன் கொஞ்ச நாள் முன் வாங்கிட்ட கும்புகோணத்து கூசா மஞ்சள் குங்குமம் கண்ணாடி மை வைத்த தகரப்பெட்டி செஞ்சாந்தின் சீசா சொம்பு வெற்றிலை சீவர் பெட்டி இஞ்சியின் மூட்டை ஒன்றே எலுமிச்சை சிறிய கோணி புதியதோர் தவளை நாலு பொம்மைகள் இருப்பு பெட்டி மிதியடிக்கட்டை பிள்ளை விளையாடச்சா மரச்சாமான்கள் எதற்கு ஒன்று இரண்டாய் இருக்கட்டும் வீட்டில் என்று குதிரில் இறக்கும் நெல்லை குத்திட மரக்குத்தாணி மரக்குத்தாணி தலையணை மெத்தை கட்டு சல்லடை புதுமுறங்கள் எலிப்பொறி தாழம்பாய்கள் இப்பக்கம் அகப்படாத எலுப்பெண்ணெய் கொடுவாய் கத்தி இட்டலி தட்டு குண்டான் கலப்படமிலா நல்லெண்ணெய் கைத்தடி செந்தாழம்பு திருமணம் வந்தால் வேண்டும் செம்மரத்தினில் முக்காலி ஒரு காசுக்கு ஒன்று வீதம் கிடைத்த பச்சரிசி மாங்காய் வரும் தைப்பொங்கல் மாதம் ஆதலால் விளக்குமாறு பரிசாய் சம்மந்தி தந்த பாதாள சுரடு தேங்காய் மூளைக்கு வட்டம் போட்டு முடித்த மேலுரையும் மற்றும் மேலுக்கோர் சுருக்கு பையும் விளங்கிடும் குடை கருப்பு தோலுக்குள் காகிதத்தில் தூங்கும் மூக்கு கண்ணாடி அப்படின்னு கொடுத்து இறக்கி வச்ச உடனே என்ன அத்த எப்படி வந்தீங்க நீங்க இவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு எப்படித்தான் வந்தீங்கன்னா அதுக்கு மாமியா கறி சொல்லலாம் ஆமா இவைகளின் மே இவைகளின் உச்சி மீதில் குன்று மேல் குரங்கு போல எந்தனை குந்த வைத்தார் என் தலைநிமிர வண்டி மூடி மேல பொத்தலிட்டார் உன் மாமன் நடந்து வந்தார் ஊரெல்லாம் சிரித்ததென்றால் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எவ்வளவு வேடிக்கை பாருங்க ஆக ஒரு மாமன் மாமி மருமகள் இவர்களுக்கு இருந்த ஒற்றுமை அடுத்து என்ன பண்றாங்க அந்த பாட்டனாரு பாட்டி உள்ள குடும்பம் எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடுதான் குழந்தைகள் உடனிருந்து கொஞ்சியே உண்ணுகின்றார் பழந்தமிழ் பொருளை அள்ளி படித்தவர் விழுங்குதல் போல் அந்த ஓமை பாருங்க பழந்தமிழ் பொருளை அள்ளி படித்தவர்கள் விழுங்குதல் போல் இந்த குழந்தைகள் உடனிருந்து உண்டார்கள் இன்றைக்கு என்னவா மாமியாரும் ஒரு பக்கம் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்துச்சுன்னா இந்த பாரப்பா அம்மாவை நீ பாத்துக்க அப்பாவ நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஏன்னா அம்மா அங்க இருந்தா வேலைக்காரியா இருந்து உதவி செய்வா அப்பா இங்க இருந்தா வாங்குற பென்ஷனா கொடுப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவன்லாம் இன்றைக்கு நாட்டுல இருக்கிறத பாக்கல அடாடாடாடா நம்ம இங்கேயும் போயிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு நிலை நமக்கு வந்துருச்சு அடுத்து இந்த வயோதிக நிலையில அவங்க அந்த குடும்பத்துக்குள்ள அந்த கணவன் மனைவி இருக்கிற செய்திய என்னமா சொல்றாருங்க மாமி இருமலுற்றால் பின்னர் முன் வைத்த முத்து தயிருக்கும் பின்னரையில் பண்ணியங்கள் மிக்கிருக்கும் பழமைபடாத வெண்ணெய் விளாங்காய் அளவிருக்கும் கண்ணே மறக்கினும் அம்மா என்று ஓடி மடிப்பால் சுரக்க பசு காத்திருக்கும் சிறக்கவே சேலத்தின் அங்காடி சேழையார் நாள்தோறும் வேலை கிடைக்கையில் மிகக்கருத்தாய் தோளில் கலந்த சுளை விசைந்து காய வைத்து விற்கும் இளந்தவடை வீட்டில் இருக்கும் மலிந்து நீர் பாய் நாகர்கோயில் பலாச்சுளையின் வற்றலினை போய் நீ பார் பானையிலே பொன்போலே தேய்பிரை போல் கொத்தவரை வற்றல் முதல் கொட்டி வைத்தேன் கிளியே வைத்தவரை உண்டுவின் வையாமை வையாமைக்கு துன்பம் முற்றிடச்சை ஊறுகாய் ஒன்றல்ல கேட்பாய் நீ இற்று தேன் சொட்டும் எலுமிச்சை வற்றியவாய் பேருரைத்தல் நீர் சுரக்கும் பேருபற்ற நாரத்தை மாறிபோல் நன்னன் நல்லெண்ணெய் மாறாமல் நேருறவே வெந்தய மணக்க அதன் மேற்காயம் போல் மணக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லி அந்த கவிஞர் அந்த தள்ளாத வயதிலே அந்த அந்த வீட்டில் இருக்கின்ற பெரியவர்கள் தத்தம் தன்னுடைய மருமகளுக்கு அவர்கள் சொல்லுகின்ற அந்த செய்தியெல்லாம் பார்த்தால் எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் அவர்கள் வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அது போலவே மிக அதாவது வயோதிக காலத்திலே அந்த வயோதிக காலத்துல அவர்கள் சேர்ந்திருந்த அந்த அன்பு அவர்கள் அதாவது என்ன ஆச்சுன்னா தலை நரைச்சு போச்சு கிளவி ஆயிட்டா அவனும் அந்த வீட்டு தலைவனும் வயோதிகம் ஆகி போச்சு அப்ப உடம்பெல்லாம் அப்படியே கொத்தவரங்கா வத்தல் மாதிரி மெலிஞ்சு போச்சு அப்ப பக்கத்துல போய் என்ன நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்ற அப்ப மருமக அங்கிருந்து மூளையில இருந்து சிரிக்கிறாளாம் 
சிரிச்சோடனே என்ன மாமா ஒண்ணும் இல்ல இந்த அத்தைக்கு அப்படின்ட்டு வர்றாராம் வந்து உடனே மடிக்குள்ள ஒரு பொறி வழங்கா உருண்டை வச்சிருந்திருக்கிறாரு அந்த பொறி வழங்கா உருண்டைய மருமகளுக்கு தெரியாம குடுக்குறாரு குடுத்தோடனே அந்த மருமகளை ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறார் தன் கணவனை பார்த்துன்னு அடாடாடாட என்னையா ஒரு அருமையான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை எல்லாம் இன்றைக்கு நினைத்து பார்க்க முடியுமா குழந்தைகளை தாளாட்டும் போதே பொண்ணே மணியே புதுமலரே செந்தேனே மின்னே கருவானில் வெண்ணிலவே கண்ணுரங்கு தன்னேரிலாத தமிழே தமிழ் பாட்டே அன்னை நான் உண்மொழியில் ஐயம் ததும்புவதேன் என்னருமை தோழியர் உன் தாய்மார் அல்லரோ கண்ணற்புழிவே கணிச்சாரே கண்ணுரங்கு சின்னமலர் காலசைய செங்கை மலர் அசைய உண்கண் உரைப்பதன்னே என் கண்ணே கண்ணுரங்கு என்று சொல்லி அந்த தாளாட்டு பாடுகிற நிலைமையெல்லாம் மாறி போச்சு ஐயா இன்றைக்கு எந்த தாய்க்கு தாளாட்டு தெரியுது ஒருத்தி எல்லாம் பாடுறா தங்கத்துல காகிதமா தனிச்சு எழுதும் பேனாவா பேனா பிடிச்சு எழுதும் பெரிய தூரம் ஓமாமே ஏன்னா சித்தப்பன் பெரிய பே ஒரு வயலுக்கும் பேனா பிடிக்க தெரியாது இல்ல எப்படி பாடுறா பாருங்க தங்கத்துல காகிதமா தனிச்சு எழுதும் பேனாவா பேனா பிடிச்சு எழுதும் பெரிய தூரம் ஓ மாமே அப்புறம் ஏலக்கா காக்கிது ஓ இளைய மாமே வாசல்ல ஏலக்கா மாமன் எல்லாம் ஏலாம் முண்டு கையெடுக்க இப்ப மாமேன்னு சொல்லிட்டா இப்ப மாமேன்னா இவ கூட பிறந்ததும் மாமன் தான் தன்னுடைய கணவன் கூட பிறந்த பொண்ணு மா அதாவது தன்னுடைய நாத்தனா கூட பிறந்ததும் மாமன் தானே வேணும் அப்ப என்ன சொல்றப்பா சுதாரிச்சுக்கிட்டா பாருங்க அப்ப என்ன சொல்றா அதாவது ஏலக்கா காக்கிது உன் இளைய மாமே வாசல்ல சாதிக்கா காக்கிது உன் தாய் மாமே வாசல்ல ஆ அப்படின்னா சாதிக்கா மாமன் எல்லாம் சரணம்னு கையெடுக்க ஆராரோ அரிரரோ ஆராரோ ஆரிரரோ அப்படின்னு சொல்லி பாடுறா அப்புறம் கடைசியில அரடிச்சு நீ எழுத அடிச்சார சொல்லி எழு தொட்டார சொல்லி எழு தோல் விலங்கு பூட்டிடலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்க நேரத்துல கணவன் வர்றாரா யாரடிச்சு நீ எழுத அடிச்சார சொல்லி எழு யாரும் அடிக்கவில்லை ஐவரலும் தீண்டவில்லை தானே அழுகிறானா தம்பி துணை வேணும்னு அப்படின்னு ஆக இதுல எவ்வளவு குறுகுறுப்பு எவ்வளவு நகைச்சுவை எவ்வளவு அடாடாடாடாடா ஆக இதுவல்லையா குடும்பம் அப்படிப்பட்ட குடும்பங்கள் இன்றைக்கு மேலையும் போக முடியாம கிழையும் போக முடியாம போட்டு தவிக்கிறாங்க இல்லையா அதாவது இன்றைக்கு நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா ஒரு கீழ்த்தட்டு நிலையில இருக்கிறது அதாவது குடும்பங்கள்ல கீழ்த்தட்டுன்னா பொருளாதாரத்துல பொருளாதாரத்துல அப்படி கீழ்த்தட்டு நிலையில இருக்கின்ற குடும்பங்களை பாத்தீங்கன்னா கணவன் கடுமையா வேலை செய்யறான் உண்மைதான் ஆனா கொண்டு வந்து சாயந்தரம் ஆன உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய கடையில கொடுத்து குடிச்சுட்டு வர்றேன் ஆக அவன் சம்பாதிச்சது எண்ணூறு ரூபாய் இருந்தாலும் ஒரு ஐநூறு ரூபாய முடிச்சுட்டு முந்நூறு ரூபாய் கொண்டு வர்றேன் இவ பாவம் பகலெல்லாம் அங்க சித்தால் வேலைக்கு போய் அவ கொண்டு வர்ற காசுட குடும்பம் நடக்குது ஆக அப்ப அப்படி ஒரு நிலை பார்த்துட்டான் இன்றைக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கு என்ன குடிக்காம வாழ முடியலங்கிற நிலைமைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டான் அத நம்ம சொன்னோம்னா அது ஒரு வித்தியாசமா தெரியும் ஏன்னா வள்ளுவரே அந்த காலத்துல வந்து எங்கான்றும் நஞ்சுண்பார் கல்லுண்பவர்னு சொல்றாரு யாரு கேட்டா ஆக அப்படி ஒரு நிலையில இந்த நடுத்தர வர்க்கம் இருக்க அந்த சம்பளம் வாங்குறவங்க மாச சம்பளம் வாங்குறவங்க அவங்க என்னன்னாக்க தன்னை விட கீழே இருக்கிறவனை பாக்குறது இல்ல இந்த அவன் அப்படி மாடி வீடு கட்டியான் இந்த இவன் அப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கெங்க லோன் கிடைக்குதோ அதுவும் தவணைக்கு கிடைக்குதுன்னா யானைய கூட வாங்கி வீட்டுல கட்டி வச்சிருவானா எதுக்குன்னு கூட யோசிக்க மாட்டானா அப்படி அது வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து பெரிய மேற்று குடி வர்க்கத்தினுடைய வாழ்க்கையை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது ஒரு தனி உலகம் ஆக இன்றைக்கு எங்கேயோ போகிட்டு இருக்குங்க இந்த உலகம் அந்த குடும்பம்ங்கிற நிலை மாறி இன்றைக்கு குடும்பம் சீரழிய சீரழிய சமூகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சீரழிஞ்சுக்கிட்டே வருது இதே நிலை நீடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்குங்க நான் சொல்றதுக்கு இல்ல ஆகையினால இந்த சர்வதேச உலக குடும்ப தினத்தில அன்புக்குரிய இளைஞர்களே இளம் பெண்களே முதலில் கணவன் மனைவியை நேசிக்கட்டும் மனைவி கணவனை நேசிக்கட்டும் அடுத்து குழந்தைகளை உண்மையாகவே நேசித்து அவர்களை அருகிலேயே இருத்து இருந்து வளர்க்கட்டும் அவர்கள் உங்கள் மேற்பார்வை இல்லாமல் தனியாக அறைக்குள்ளே இருப்பதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம் 
அடுத்து உங்கள் வயோதிக மாமன்மார் மாமிமார்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி தந்தை தாயரை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இத இத உங்க குழந்தை பாப்பான் உங்க குழந்தை என்ன செய்வான் நம்ம அப்பா அம்மா என்ன செய்யறாங்கன்னு பாத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல செய்வான் ஆகையினாலே குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் குடும்பம் ஒரு கோவில் என்று கருதி குடும்பத்தை குடும்பமாக நடத்தினால் இந்த சமூகம் நலம் பெறும் வளம் பெறும் உலகமே ஒரு குடும்பம் என்று கருதி வாழக்கூடிய நிலை வரும் அப்பொழுதுதான் கணியன் பூங்குண்டன் சொன்ன யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பெறதர வாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் என்ன சாதலும் புதுவதன்றே வாழ்தல் இனிதன மகிழ்ந்தன்று அன்றே முனிதல் முனிவின் இன்னாதென்றலும் இளமே என்று சொல்லி மல்லற்பேறு ஆற்று நீர்வழிப்படுவோம் புனை போல ஆறுயிர் முறை வழிப்படுவோம் என்பது திறவோர் காட்சியில் தெளிந்த மகளின் மாட்சியில் பெரியோரை வையத்திலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனும் இளமே என்று வாழ்கின்ற உண்மையான வாழ்க்கை வர முடியும் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்